ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ പ്ലസ് വൺ എക്കണോമിക്സ് അതിൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഫോർ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകത്തിലുള്ള സിക്സ്ത്ത് ചാപ്റ്ററിലുള്ള ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് അതായത് ലോറൻസ് കേവ് പിന്നെ അതായത് സിക്സ്ത്ത് ചാപ്റ്റർ എന്തായിരുന്നു മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ ഒരു സെൻട്രൽ വാല്യൂവിൽ നിന്നും എത്രത്തോളം പരന്നിട്ടാണ് മറ്റ് വാല്യൂസ് കിടക്കുന്നത് എന്നതാണ് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ അതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ലോറൻസ് കേവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിത്രം വരച്ച് ഇതുവരെയുള്ള ബാക്കി നാലെണ്ണം ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ഒന്നാമത്തെ റേഞ്ച് രണ്ടാമത്തെ കോട്ടയൽ ഡിവിയേഷൻ മൂന്നാമത്തെ മെയിൻ ഡിവിയേഷൻ നാലാമത്തെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ അഞ്ചാമത്തെയാണ് ലോറൻസ് കേവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുവരെയുള്ള ബാ ആദ്യത്തെ നാലെണ്ണം നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്കൽ കാൽക്കുലേഷൻസ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് ചിത്രമാണ് വരയ്ക്കാൻ ആ ചിത്രം വരയ്ക്കണേന് തന്നെ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ കുറച്ച് സ്റ്റെപ്സ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ആണ് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം അത് ലോറൻസ് കേവ് വരയ്ക്കാനുള്ള സ്റ്റെപ്സ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ലോറൻസ് കേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ ഡിസ്കസ് സോ ഫാർ ഗീവ് എ ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ ഓഫ് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ എ ഗ്രാഫിക്കൽ മെഷർ കോൾഡ് ലോറൻസ് കേവ് ഇസ് അവൈലബിൾ ഫോർ എസ്റ്റിമേറ്റിംഗ് ഇനിക്വാളിറ്റീസ് ഇൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലുള്ള ഇനിക്വാളിറ്റീസ് അസമത്വങ്ങൾ കാണിക്കാനാണ് ഇത് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് ഫലപ്രദമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുക യു മേ ഹവ് ഹേർഡ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ലൈക്ക് ടോപ്പ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് എ കൺട്രി ഏൺ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ നാഷണൽ ഇൻകം വയൽ ടോപ്പ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അക്കൗണ്ട് ഫോർ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ അതായത് മുകളിലുള്ള പത്ത് ശതമാനം ആളുകളുടെ കയ്യിലാണ് നമ്മുടെ ദേശീയ വരുമാനത്തിൻ്റെ അൻപത് ശതമാനവും കിടക്കുന്നത് അതായത് അവർ അത്രയും റിച്ചാണ് എന്നർത്ഥം അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആ മുകളിലുള്ള ഇരുപത് ശതമാനം ആളുകളുടെ കയ്യിലാണ് നമ്മുടെ എൺപത് ശതമാനവും നാഷണൽ ഇൻകത്തിൻ്റെ എൺപത് ശതമാനവും കിടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ ലോറൻസ് കേവിൻ്റെ ഡാറ്റയിൽ നിന്നാണ് ഇത് നോക്കിയിട്ടാണ് ലോറൻസ് കേവ് നോക്കിയിട്ടാണ് നമുക്കത് കണ്ടുപിടിക്കാം എൻ ഐഡിയ അബൌട്ട് ഇൻകം ഡിസ്പാരിറ്റീസ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ സച്ച് ഫിഗേഴ്സ് ലോറൻസ് കേവ് യൂസസ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ എ ക്യൂമുലേറ്റീവ് മാനർ ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഇൻഇക്വാളിറ്റി നമ്മൾ ഈ ലോറൻസ് കേവിലുള്ള ഡാറ്റ നമ്മൾ എന്താക്കി മാറ്റും ക്യൂമുലേറ്റീവ് മാനറിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ നേരത്തെ പിന്നെ പല പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോഴും കൂട്ടിക്കൂട്ട ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ക്യൂമുലേറ്റീവ് കൂട്ടിക്കൂട്ടിയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം അങ്ങനെ ക്യൂ ക്യൂമുലേറ്റീവ് രീതിയിലേക്കാക്കി മാറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഇൻഇക്വാളിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലോറൻസ് ലോറൻസ് കേവ് ഓഫ് ഇൻകം ഗിവ്സ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഷെയർ ഓഫ് ഇൻകം ഇൻ ടോട്ടൽ ഇൻകം ഓരോ പോപ്പുലേഷനും ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിൽ എത്രത്തോളം ഷെയർ അവർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ലോറൻസ് കേവ് നോക്കിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം ഇതൊരു ഗ്രാഫിക്കൽ പ്രസൻറ്റേഷൻ ആണ് അത്രയും നിങ്ങൾ ഡിസ്പേഴ്സൻ്റെ ഗ്രാഫിക്കൽ പ്രസൻറ്റേഷൻ ആണ് എന്ത് ലോറൻസ് കേവ് അതിലെന്താണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇൻഇക്വാളിറ്റീസ് ആണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇൻകവും പോപ്പുലേഷനും ഒക്കെ പിന്നെ ഇതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് സാധാരണയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ it is specially useful in comparing the variability of two or more distribution by drawing two or more lorentz curve on the same axis ore axis upayogichittu thanne india de income pinna thottadutha pakistan de income okka varichittu rendu rajyangalilum edu rajyathilana koodal inequality ullathu nokka kandupidikkan vendittu sadhikkum ini nammalku construction of lorentz curve lorentz curve undakkunnathilulla steps idonnu padi ചോളും ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഉണ്ടാവുമോ എന്നറിയില്ല ഉണ്ടാവുമ്പോൾ പക്ഷെ ഇപ്പം തൽക്കാലം നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചാലും മതി ഫോക്കസ് ഏരിയ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഇത് വേണമെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചോളൂ അപ്പോൾ ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അതിൽ എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യുക ആദ്യം നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ക്ലാസും ഫ്രീക്വൻസിയും തന്നാൽ എന്ത് കാണണം മിഡ് പോയിന്റ് കാണണം ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഞാൻ വേറെ കോളം വരച്ചിട്ട് നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി മിഡ് പോയിന്റ് കാണണം ഇനി അടുത്ത സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്താ
ആയിട്ടാണ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ ഇനി പ്രിപ്പയർ ലെസ് ദാൻ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ആൻഡ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഇൻകം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഇത് രണ്ടും കൂടി എഴുതി വെച്ചിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഡ്രോയ് ലൈൻ ജോയിനിങ് അതൊന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾ ഇത്രയും ആ ഒമ്പതാമത്തെ പോയിന്റ് നോക്കിയാൽ മതി അതൊക്കെ കോളം ടു കോളം ത്രീ എന്നൊക്കെ ഉള്ളതാണ് അത് നമുക്ക് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഡാറ്റ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം അത് നോക്കിയിട്ട് പഠിച്ചാൽ മതി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഈ നമ്മളിപ്പം രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്താ പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടു അതായത് മിഡ് പോയിൻറ്റ് ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജും കണ്ടു ഫ്രീക്വൻസിയുടെ പെർസെൻറ്റേജും കണ്ടു അടുത്ത സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിൻ്റെ ക്യൂമുലേറ്റീവ് പെർസെൻറ്റേജ് കാണാം അതായത് കണ്ടുവെച്ച പെർസെൻറ്റേജുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടുക അടുത്തതായിട്ട് ടോ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ക്യൂമുലേറ്റീവ് പെർസെൻറ്റേജ് കാണുക അതായത് ഫ്രീ പിന്നെ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് തമ്മിൽ കൂട്ടുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ദ ക്യൂമുലേറ്റീവ് പെർസെൻറ്റേജസ് ഓഫ് ദ എംപ്ലോയീസ് ഓർ ഫ്രീക്വൻസീസ് ഫ്രീക്വൻസി ഇതിൽ ഇതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഫ്രീക്വൻസി ഏത് ആക്സസിലാണ് ഒറിസോണ്ടൽ ആക്സസ് അഥവാ എക്സ് ആക്സസിലാണ് ഫ്രീക്വൻസി അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ടത് വൈ ആക്സസിലാണ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഇൻകം പെർസെൻറ്റേജ് അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ടത് അപ്പം എക്സ് ആക്സസിൽ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി പെർസെൻറ്റേജ് വൈ ആക്സസിൽ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഇൻകം പെർസെൻറ്റേജും അടയാളപ്പെടുത്തുക അപ്പം നമ്മൾക്ക് ഒരു ലൈൻ കിട്ടും അതിന് മുൻപ് ഇത് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ആ ലൈൻ കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ നമ്മൾ ആ ഒരു കോളം എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് നോക്കുക എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് വരുന്നില്ലല്ലോ ആ വന്നു ഓക്കെ ഇതാണ് ഇതാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ഏ ഇതെന്തത് തല തിരിഞ്ഞ് പോകുന്നത് നമ്മളെ പോലെ തന്നെ ആ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് നോക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാം ഗിവൺ ബിലോ ആർ ദ മന്ത്ലി ഇൻകംസ് ഓഫ് ദ എംപ്ലോയീസ് ഓഫ് എ കമ്പനി ഡ്രോ ലോറൻസ് കേവ് ലോറൻസ് കേവ് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മന്ത്ലി ഇൻകം തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻകം അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻകം ഓർ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ ഹെഡിങ് എഴുതി വയ്ക്കണം ഞാൻ പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇൻകം ഓർ ക്ലാസ് ഏതാണ് സീറോ ടു ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു ടെൻ തൗസൻഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് ടു ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ടു ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് ടെൻ എയ്റ്റീൻ ടെൻ സെവൻ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് രണ്ട് ക്ലാസ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് മിഡ് പോയിൻറ്റ് കാണണം ഓരോ ക്ലാസ്സിൻ്റെയും അപ്പോൾ സീറോ ടു ഫൈവ് തൗസൻഡിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റ് ആണ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു ടെൻ തൗസൻഡിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ടെൻ തൗസൻഡ് ടു ട്വൻറ്റി തൗസൻഡിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻറ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആണ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ടു ഫോർട്ടി തൗസൻഡിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻറ്റ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻറ്റ് എത്രയാണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡാണ് ഇനി നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഇൻകം കാണണം ടോട്ടൽ ഇൻകം കാണാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എഫ് ഇൻറ്റു എം എഫും എമ്മും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അടുത്തത് ടെൻ ഇൻറ്റു സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇനി എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് അത് എത്രയാണ് ടു ലാക്ക് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് അടുത്ത ടെൻ ഇൻറ്റു തേർട്ടി തൗസൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ ലാക്ക് അടുത്ത സെവൻ ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അത് എത്ര കിട്ടും ത്രീ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇൻകം കിട്ടി ഇനി അതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഇത് അടിയിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ഓരോ ക്ലാസ്സിലെയും ടോട്ടൽ ഇൻകം കിട്ടി അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ നയൻ ലാക്ക് സെവൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ടോട്ടൽ ഇൻകം കാണണം പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ടോട്ടൽ ഇൻകം എങ്ങനെയാണ് കാണുക
thousand divided by nine lakh seventy two thousand five hundred into hundred. अपन हमको twenty seven point seven six निकलता. आठ तो द three lakh by nine lakh seventy two thousand five hundred into hundred. अदे आंसर है thirty point eight five निकलता. आठ तो द three lakh fifteen thousand divided by nine lakh seventy two thousand five hundred is equal to thirty two point three nine percentage निकलता. Okay. अपन ये percentage नम्बर കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം അതിനെ കൂട്ടണം ക്യുമുലേറ്റീവ് परसेंटेज ഓഫ് ഇൻകം അടുത്ത കോളം ക്യുമുലേറ്റീവ് परसेंटेज ഓഫ് ഇൻകം എന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യത്തത് 1.29 തന്നെ അടുത്തത് കിട്ടണമെങ്കിൽ 1.29 ന്റെ കൂടെ ഏത് കൂട്ടണം 7.71 കൂട്ടണം അപ്പോൾ 9 കിട്ടും ഇനി അടുത്തത് കിട്ടണമെങ്കിൽ 9 ന്റെ കൂടെ 27.76 കൂട്ടണം അപ്പോൾ 36.76 കിട്ടും അടുത്തത് കിട്ടാൻ 36.76 अडयालपुरुलेटीवेंसीडपेटक्सीन इन एक्स आक्सी फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी नरते क्रीक्वेंसी पेर्सेज फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी कहें पेर्स का फाइव बै फिफ्टी इंटू हंड्रड्ड अब टन अड़े टेन बै फिफ्टी इंटू हंड्रड्ड अब ट्वेंटी आड़ा एन बै फिफ्टी इंटू हंड्रड्ड दैट तेटी सिक्स वी टेन बै फिफ्टी इंटू हंड्रड्ड अब ट्वेंटी सवन बै फिफ्टी इंटू हंड्रड्ड फोरटीन इत्र नमुक कटी अब पेर्सेज ऑफ फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटीव पेर्सेज क्यूमुलेटीव पेर्सेज आदि टेन प्लस ट्वेंटी अडयाडी <coughs> अडयाडक्सी <coughs> मुटिकाइन डिस्ट्रिब्यूशन <laughs> अडयाडक्यूमुलेटीव इनकम टेन वमय क्यूमुलेटीव पेर्सेज वन पॉइंट टू नयन अब क्यूमुलेटीव इनकम वै आक्स वै आक्स टेन एक्स आक्स वन पॉइंट टू नयन कटो एडयाडी बिंदु अद अड़े अमे क्यूमुलेटीव इनकम ई पेर्सेज वी अल अब नेटिपेट मे मिस्टे वादा नमुक शर्टी आर्टी वर समय अड़ा क्यूमुलेटीव फ्रीक्वेंसी नयन अब क्यूमुलेटीव इनकम वै आक्स तेर्टी वह 
സമയത്ത് അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ എത്രയാണ് ദ ബി എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തുക നയൻ എന്നുള്ള അതിലേക്ക് ബി അടയാളപ്പെടുത്തുക ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഈ ചിത്രം നമുക്ക് കിട്ടും ഈ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു തോണി പോലത്തെ ഒരു കേവ് കിട്ടും ഇതിനെയാണ് ലോറൻസ് കേവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് ആ ലൈൻ ഓഫ് ഈക്വാളിറ്റി നടിയിൽ നടുവിലുള്ള ലൈൻ ഓഫ് ഈക്വാളിറ്റിയിൽ നിന്നും എത്രത്തോളം വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് ഈ കേവ് കെടുക്കുന്നത് അത്രയും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ എന്തുണ്ടാവും ഇനീക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതാണ് നമ്മുടെ ലോറൻസ് കേവ് ഇങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുക നമുക്കത് വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റിൻ ഒക്കെ ആയിട്ട് ലോറൻസ് കേവ് ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം വരയ്ക്കാനും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സ്റ്റെപ്സ് ഒരു നാല് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമായിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് എത്രയാണ് നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്ററിലുള്ള ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ കൺക്ലൂഷനും കൂടി ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക ഓൾ ദോ റേഞ്ച് ഈസ് ദ സിംപ്ലസ്റ്റ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് അൺഡ്യൂലി എഫക്റ്റഡ് ബൈ എക്സ്ട്രീം വാല്യൂസ് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന റേഞ്ച് ആണ് പക്ഷെ അതിൽ എക്സ്ട്രീം വാല്യൂസ് വല്ലാതെ അതിൻ്റെ സ്വാധീനിക്കും അതുകൊണ്ട് അത് അത്ര വലിയ നല്ലതാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കോട്ടയൽ ഡിവിയേഷൻ ഈസ് നോട്ട് എഫക്റ്റഡ് ബൈ എക്സ്ട്രീം വാല്യൂസ് ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഓൺലി മിഡിൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ ഡാറ്റ നിങ്ങൾക്കറിയാം ക്യൂ വണ്ണും ക്യൂ ത്രീയും ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പൊ നടുവിലുള്ള ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ആണ് അതിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഹവർ ഇറ്റ് ഈസ് മോർ ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഇന്റർപ്രേറ്റ് എം ഡി എം ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മീൻ ഡിവിയേഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ ബോത്ത് ആർ ബേസ്ഡ് അപ്പോൺ ഡിവിയേഷൻസ് ഓഫ് വാല്യൂസ് ഫ്രം ദർ ആവറേജ് രണ്ടും ആവറേജിൽ നിന്നുള്ള ഡിവിയേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് മീൻ ഡിവിയേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ്സ് ആവറേജ് ഓഫ് ഡിവിയേഷൻ ഫ്രം ദ ആവറേജ് ബട്ട് ഇഗ്നോർ സയൻസ് ഓഫ് ഡിവിയേഷൻ മീൻ ഡിവിയേഷനിൽ നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും കണ്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളതല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷനിൽ എങ്ങനെയാണ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ആവറേജ് ഡിവിയേഷൻ ഫ്രം മീൻ ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഓൾ വാല്യൂസ് ആൻഡ് ഈസ് ഓൾസോ അപ്ലൈഡ് ഇൻ മോർ അഡ്വാൻസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് അപ്പം അഡ്വാൻസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ പ്രോബ്ലംസിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് മെഷർ ഓഫ് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാവുന്നതാണ് വിച്ച് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് മെഷർ ഓഫ് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഇതോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞു അപ്പം ഇനി ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ പ്രോബ്ലംസ് ഒക